Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Appuyez sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, vous pouvez avoir pas mal de compétences et un certain savoir-faire hein, venant en réalité, vous voyez, comme de votre famille. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous avez appris énormément de choses auprès de ces personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez comme une façon de fonctionner, peut-être même une façon de voir les choses qui... En réalité, sort un peu des cadres, ça sort un peu de la normale. Mais on a aussi cette impression, vous voyez, qu'il y a des choses que vous souhaitez laisser de côté. Alors tu vois, dans la famille, il y a eu pas mal de choses positives, hein. il y a eu énormément, tu vois, peut-être de bons moments. Mais on parle aussi, vous voyez, de choses un peu moins drôles et de choses qu'on essaie de laisser de côté. On nous dit ici, hein, plus tu feras la paix en réalité avec ce que tu as vécu, plus tu feras la paix en réalité avec ce que tu as traversé, hein, de manière générale, dans ta vie, c'est... Un certain savoir-faire, on va dire comme une certaine façon de fonctionner qui pourra t'avantager. Parce que c'est comme si on nous disait ici, le passé va réellement énormément te servir par la suite. Ce que tu as appris, ce que tu as vu, ce que tu as vécu, on a l'impression que c'est ici que tout démarre, c'est ici que tout commence. Alors oui, c'est dans la famille qu'on fait nos premières expériences, mais on parle en réalité, vous voyez, comme de situations où j'ai l'impression qu'ici tu, tu, tu faisais quelque chose avant. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, il y a un truc que tu as appris auprès de ces personnes. Et c'est réellement un petit quelque chose, en réalité, qu'on ne pourra pas t'enlever. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est une direction, en réalité, qui ben, pourrait éventuellement se représenter à vous. Attends. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Non, ici, pour certains, vous avez appris quelque chose, vous avez, vous voyez, comme, je ne sais pas, il y a une compétence, il y a quelque chose que vous maîtrisez en réalité, vous voyez, comme dans votre famille, il y a quelque chose en réalité qui pourrait devenir hein, votre présent et votre avenir. On voit en plus que ce sont des directions en réalité, vous voyez, que ben, vous pourriez emprunter des chemins en ce moment sur lesquels vous êtes en train de travailler, de réfléchir pour certains, mais dans ton passé il y a quelque chose qui peut te permettre de créer l'avenir ou en tout cas de donner à ta vie comme une autre tournure. On va regarder ça. Hein. Ouais. Il y a un truc qui se transmet, on va dire, comme un peu de, de génération en génération. Mais pour moi, c'est vraiment un quelque chose, tu sais, de, de rare. Un quelque chose que personne n'a et un quelque chose en réalité qui pourrait énormément te servir pour la suite. Je ne sais pas pourquoi ça insiste. Il faut que tu le gardes. Hein? Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être aussi un bijou ou un objet ou éventuellement, tu sais, comme il y a un truc. Il y a un truc dans ton histoire sur lequel tu devrais te poser et c'est un truc en réalité qui pourrait t'aider à faire la paix. Mais c'est aussi un truc qui pourrait t'aider, tu sais, comme à réaliser qu'il n'y a pas eu que du mauvais. Il n'y a pas eu que du mauvais, il y, y a eu du bon, hein, tu vois, pour certains, dans certaines situations. Alors peut-être oui, hein, peut-être que dans certains cas, hein, ça a été un peu plus complexe. Mais on nous parle que de manière générale, il y a un truc que tu maîtrisais. Et un truc que tu as laissé. Et j'ai vraiment cette impression ici que tu en as besoin. Ou en tout cas, tu en auras besoin dans les prochains temps. Hein. Donc on parle réellement pour moi de situation, vous voyez, pour certains, où le passé, il revient au présent. Et c'est réellement un passé, en réalité, qui fait que tu clôtures un cycle. Tu laisses de côté, tu sais, comme toute une partie de ta vie pour partir vers autre chose. Et toi, tu penses en réalité être en retard. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de retard en réalité. J'ai l'impression que tu es pile à l'heure. Tu es pile à l'heure en réalité pour ce qui est en train d'arriver pour toi. Et j'ai vraiment cette impression que le côté où tu dois faire la paix avec mon histoire, je dois me réapproprier, on va dire, comme un certain savoir-faire. Mais je ne sais pas c'est quoi savoir-faire là, mais il y a un truc. D'accord Tu maîtrises un truc à la perfection et j'ai vraiment cette impression ici que c'est quelque chose qui... Je ne sais pas, je crois que c'est ce que tu cherches. C'est réellement ce que tu es en train de chercher on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, alors oui, bon, déjà, 
le passé, le fait de le nettoyer, le fait de le réparer, c'est quelque chose qui va me permettre, tu vois, de basculer sur un cycle beaucoup plus positif. Mais j'ai vraiment cette impression ici que pour certains, vous cherchez une solution, ou vous cherchez une nouvelle direction, mais la nouvelle direction, elle est dans le passé. On a la tranquillité, on a les projections. Vous y avez déjà pensé, sauf qu'éventuellement, vous voyez, on a réellement cette impression que personne ne vous suivait, ou en tout cas que personne, en réalité... Euh, je ne sais pas si c'est une direction, tu vois Comme si les personnes, elles étaient un peu réticentes et j'ai réellement cette impression, en réalité, que c'est quelque chose qui... Tu cherches une voix, tu cherches ta voix, mais en fait, ta voix, tu l'as déjà. On a juste besoin, vous voyez, comme d'aide, on a juste besoin comme d'une main tendue, en réalité, pour certains, pour qu'on puisse le mettre en place. Cette main tendue, en réalité, elle va se présenter. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est, j'ai envie de te dire, c'est le combo parfait. C'est le combo parfait parce que je fais la paix avec moi-même, je fais la paix avec mon histoire, je trouve ma mission de vie ou une nouvelle direction dans laquelle ben, je pourrais totalement m'épanouir. Ici, pour certains, on va vous passer, vous voyez, comme des informations en rêve. Et ce sont des informations en réalité qui sont, j'ai envie de te dire, c'est hyper important, il faut que tu le gardes. <rire> c'est un peu ça. Et ce sont éventuellement, vous voyez, comme des informations clés dont vous aurez besoin parce que ce sont des informations qui vont vous montrer en réalité ce que vous êtes censé vivre ou ce que vous allez vivre sous peu. Donc, il n'y a pas tout à jeter. Vous, vous pensez en réalité qu'il y a tout à jeter, qu'il y a tout à refaire, alors qu'il n'y a pas tout à refaire. Il y a énormément de bons dans ta vie, sauf qu'on a réellement cette impression qu'il a... faut qu'on le mette en lumière pour moi ou il faut qu'on me le montre, il faut qu'on me le dise pour que je puisse en prendre conscience. Pour d'autres ici, on nous montre, vous voyez, comme votre situation professionnelle qui va prendre une tournure, j'ai envie de dire, un peu plus évidente. Et quand je dis un peu plus évidente, c'est jusqu'à maintenant qu'on était un peu perdu. D'accord J'étais un peu perdue, je ne savais plus forcément où me situer. Il euh, y, des... y a comme un environnement pour certains que vous souhaitez quitter. Et c'est vraiment cette impression, vous voyez, qu'il y a autre chose qui m'appelle. On a l'impression que vous appelez à... enfin, vous êtes appelé à aller ailleurs ou en tout cas à vous retrouver ailleurs. Et là, c'est pile l'heure. Et on a vraiment cette impression ici que c'est une personne qui te pousse à y aller. On nous parle d'une amitié, donc une personne, vous voyez, que vous avez éventuellement peut-être l'habitude de côtoyer, ou en tout cas une personne en qui vous avez une confiance, et une personne qui t'ouvre les yeux sur quelque chose qui fait que ça me fait tilt en fait. On a de la communication, et on a une communication éventuellement qui, ça te change en fait, ça change ta vie. On a la famille et on a l'enfermement. Pour certains, vous avez laissé certains projets, même certaines idées de côté éventuellement parce que je ne savais pas comment ce serait accueilli. Je ne savais pas en réalité comment les personnes allaient réagir à ça, à ma nouvelle envie, tu vois, à ma nouvelle façon de voir les choses, mais aussi à ma nouvelle façon de vivre. J'ai l'impression que tu es sorti là encore des cases, donc pour te montrer éventuellement qu'il y a quelque chose qui t'appelle, tu es sorti des cases pour aller vivre comme personne ne veut vivre. Tu es sorti de ta zone de confort et aujourd'hui tu commences à faire des choses que personne ne veut faire. Et en réalité, une fois qu'on voit le faire, ben, ça devient totalement différent. Ah ben ouais, ben, peut-être qu'il faudrait refaire le truc. Tu sais, tu te souviens, quand on était petit, il euh, y a un truc. Il y a un truc ici pour certains et c'est une très belle possibilité. Et on voit que c'est une possibilité, tu vois, qui va se mettre, hein, on va dire, comme sur votre chemin dans la journée, et on parle réellement pour moi d'une situation où c'est l'opportunité pour toi de changer de direction professionnelle. Ce sera l'opportunité pour toi éventuellement comme de, 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 de casser un schéma ou un karma éventuellement comme familial où vous avez énormément de choses entre les mains tous, mais j'ai réellement cette impression que très peu ont le courage éventuellement comme de l'utiliser. Il hein. faut que je te le dise. Hein. On a l'enfermement, on a l'évolution, on a le changement. On a la victoire, on a les démarches, et en plus, ça fonctionne. C'est vraiment ça. Et j'ai réellement cette impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est parce que vous vous retrouvez à la croisée des chemins, c'est parce que vous êtes à une période, j'ai envie de dire, décisive, hein, de votre vie professionnelle et de votre vie de manière générale, que... Il y a des choses éventuellement de ton passé et ce sont des choses positives et ça peut être aussi des personnes de ton passé et des personnes hyper positives, tu vois, qui se repointent, d'accord, qui se retrouvent à nouveau sur ta route histoire de te montrer que à cette période-là, quand tu fréquentais cette personne, tu faisais quelque chose. Quand cette personne-là, elle était dans ta vie, tu avais une façon de voir les choses. Quand cette situation-là, elle était dans ta vie, j'ai l'impression que c'est comme tout plein de choses en réalité qui remontent pour vous donner, hein, tu sais, pour vous redonner plus, vous voyez, comme un peu d'énergie et pour vous montrer que... 
c'est pas la fin. C'est pas la fin et crois-moi, il y a des choses à vivre. Hein. J'ai réellement cette impression ici qu'on vous appelle comme à être ouvert et ouverte, oui, ouvert et ouverte au cours de cette journée parce qu'ici, il y a pas mal d'informations, on va dire, comme à récupérer et ça vient de, des personnes les plus proches de vous. D'accord Donc pour moi, ce sont beaucoup d'encouragements. Pour moi, ce sont énormément, vous voyez, comme de mises en lumière. Et des mises en lumière qui vous permettent, vous voyez, comme de prendre la route un peu plus sereinement. Tu retrouves une stabilité et on a réellement cette impression que tu es inspiré et guidé à le faire. Donc, il euh, y a un truc. Hein. C'est sûr, il y a un truc. On a du retard, on a le retour, on a la jalousie, on a l'étranger, on a la famille, on a la naissance. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est... Pour certains, vous n'avez pas voulu, vous voyez, comme de, de, de ce savoir-faire en réalité familiale. Et aujourd'hui, j'ai comme cette sensation ici qu'il y a une personne qui... Je viens et j'ai besoin de ce que tu maîtrises en termes de, de compétences ou en termes, tu vois, comme tu maîtrises un truc ou vous maîtrisez un truc. Et j'ai réellement cette impression que c'est ce qui fait que... C'est ça l'idée. Tu vois, c'est réellement ça. Ça va te faire ça. ça c'est ça l'idée. C'est là que je dois aller. Ou en tout cas, c'est vrai que j'aimais énormément faire ça quand j'étais jeune. Ou, ou c'est toujours une direction, tu vois, qui m'a appelé Mais une direction dans laquelle ben, je n'ai pas forcément été jusqu'à maintenant. Parce qu'en réalité, je n'avais pas forcément de soutien. Mais si ça se manifeste, c'est que le soutien, il arrive par la suite. Et ça vient d'une personne éventuellement que tu ne connais pas. On nous parle d'un étranger, donc d'un inconnu. Et vraiment une personne en réalité qui peut te permettre de te retrouver sur un tout autre chemin. Mais j'ai l'impression que c'est le truc qui fait tout basculer en fait. Écoute, euh, on a le temps, on nous dit, on a le temps, mais aujourd'hui, il y a de la communication et il y a des informations clés qui vont te revenir et des informations qui vont te permettre en réalité, comme, hop, 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 je reprends ma route tranquillement parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai, je m'étais arrêtée et j'étais un peu fâchée avec le passé. Hein. Pour certains, on était un peu fâché avec le passé. Je ne voulais pas me rappeler de certaines choses, je ne voulais pas me rappeler de certaines situations. Mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que tu as croisé une personne dans ton passé en réalité qui t'a dit énormément de choses. Des choses éventuellement que tu as écoutées, mais une demi-écoute, hein, tu vois, une demi-écoute et éventuellement tout ce que cette personne elle a pu te dire ou te sortir. Ben, j'ai l'impression que là, dans ta journée, ben, tu risques de te sentir un peu, euh, un peu surpris ou un peu surprise parce que tu vas te demander comment cette personne elle, a vu, elle avait vu aussi clair en fait. Ça a pris du temps à se mettre en place, donc d'où le retard. Hein. Éventuellement, tu penses être en retard, mais en réalité, tu es pile à l'heure. Tu es pile à l'heure pour ce qui se prépare pour toi et tu es pile à l'heure pour réceptionner l'information puisque maintenant, tu es ouvert ou tu es ouverte à ça. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on... Alors, soit on était un peu éparpillé, il y avait pas mal de choses, en réalité, qu'on devait régler. En tout cas, on sent que tu n'étais pas hyper focalisé. Euh, J'étais plus en mode... Euh, J'avance pour avancer et puis là, comme je me rebranche ou je me reconnecte à cette fréquence d'évolution, ça arrive. Mmh. Tu sais faire alors, tu sais faire. On va regarder ce qu'il y a pour vous au niveau sentimental. Pour... Alors l'élévation et on a le karma. Tu vois, ça revient ici. Hein? J'ai vraiment cette impression qu'il y a des choses qui reviennent, mais ça ne revient pas pour rien. Si ça revient, en réalité, c'est qu'il y a quelque chose, on va dire, comme à comprendre de la situation pour que tu puisses avancer. Et j'ai réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, ce sera, là encore, tu vois, l'opportunité de laisser un certain schéma ou en tout cas une certaine situation derrière vous, euh, une relation, vous voyez, comme un peu yo-yo. Donc, on peut avoir une personne, tu vois, qui fait le va-et-vient dans ta vie et une personne qui redébarque. Mais cette personne qui redébarque, c'est pas pour rien. C'est que cette personne, elle a une information à te faire passer et on a vraiment cette sensation ici que c'est une information dont tu as besoin pour avancer. C'est vraiment ça. On a quelqu'un qui tente une réconciliation ici. Hein. On va te demander, tu sais, comme d'écouter ton intuition, d'accord bah, Tout au long de la journée, mais aussi lorsque cette personne, on va dire, comme va retenter sa chance à tes côtés. Hein. C'est vraiment ça. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été très, très, très agréable parce qu'il y avait beaucoup de périodes froides entre vous. Et c'est vrai que, euh, écoute, ça reste une opportunité. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de peine parce que ce n'était pas toujours tout beau et tout rose. On a des cancers, des lions et des vierges. On a aussi des capricornes, des versos et des poissons. Et euh, c'est vrai, il y a une alchimie, il y a une attraction de fou entre vous. 
Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est ce qui vous fait douter. C'est vraiment le côté où c'est vrai qu'il y a ça entre nous, mais c'est vrai que les coupures ou les séparations, ben, elles sont plutôt rudes, tu vois, comme à encaisser. Il y a des béliers, des taureaux et des gémeaux. Et on nous montre ici que vous vous retrouvez comme dans une situation où la guérison, elle est effective hein, par rapport à une situation du passé, ce qui vous permet de partir vers un changement. Donc là, de partir vers un nouveau départ. Tu sais, c'est comme une triangulaire sur laquelle... Ben, je, 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 suis en train de, je suis en train de fermer la porte à la triangulaire ici. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est une situation où c'est vrai qu'on se sent hyper bien, des balances, des scorpions et des sagittaires, et on peut ressentir du sentiment très fort pour cette personne. Mais tu vois le côté où on fonctionne, on avance, où on se fréquente par cycle, ce n'est pas forcément quelque chose tu vois, qui fait que je suis hyper à l'aise. Ouais. Donc on a vraiment cette impression ici que... On décide de fermer la porte tout en sachant qu'il y a encore des sentiments, tout en sachant que, il faut qu'on le dise, hein, si la personne elle redébarque, je ne sais pas réellement comment je vais fonctionner, mais en tout cas, j'ai envie de me donner une chance. Donc ici, vous êtes comme dans une période de détachement. Euh, c'est fou parce que pour moi, ça, c'est une habitude. C'est une habitude, on va dire, comme de... En fait, vous appréhendez énormément le fait de passer à autre chose parce que la personne, elle a l'habitude de débarquer dans ce genre de moment. Alors ici, il n'y a pas de communication. On se dit, bon, pour le moment, ça va plutôt pas mal. Mais je sais, en réalité, que cette personne, elle finira par pointer le bout de son nez. Et euh, j'espère grandement, tu vois, sincèrement, que je serai déjà passé à autre chose ou que j'aurai déjà guéri parce que il y a comme une peur de retomber, vous voyez, comme dans des schémas, d'où la paix, tu vois, avec certaines situations. Donc, on a l'opportunité, on a la fidélité, on a le divertissement, on a le choix, et on a la patience. C'est vraiment ça. Donc, on parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où on a de vrais choix à faire. Même pour ceux, en réalité, vous voyez, qui sont en relation. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui prennent du temps à se manifester pour vous et la personne avec qui vous êtes posé. Et c'est vrai que ce sont des situations où j'ai l'impression que j'attends depuis un petit moment et je me demande, tu vois, est-ce que la personne, elle n'est pas en train de ruser, tu vois Est-ce qu'elle a juste pas envie de faire le truc et du coup, ben, elle essaie d'esquiver ou de reporter Ou au contraire, si c'est une situation où ça va plutôt bien se terminer Donc non, hein, elle n'est pas dans la ruse. Oui, euh, elle peut, on va dire, comme reporter les choses, mais au final, ça se termine bien, tu vois Donc, euh, on a tout ici. Donc, on parle réellement, pour moi, de situation où... Il y, a, il y a le passé qui revient en force, d'accord Le passé qui revient en force, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien si le passé revient en force, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à en tirer, euh, on va dire comme en termes d'information, en termes d'enseignement plus, tu vois. Et euh, c'est ce qui te permet en réalité, tu vois, comme de reprendre la route, mais tranquillement et sereinement, tu vois. Ça va bien se passer. On va prendre un message avant de terminer. prospérité, utilisez votre magie, t'as un truc hein. dis-moi ce que tu veux, t'as un truc il y a un savoir-faire, il y a une compétence il y a une connaissance et c'est un truc éventuellement que j'ai l'impression que c'est ça ta voix alors que tu es en train de chercher la voix depuis longtemps et pour certains ici euh, on parle réellement pour moi de situation où vous risquez de trouver la voix dans pas longtemps voyez la bénédiction dans la situation actuelle on a la liberté. Donc, on parle réellement, pour moi, d'une direction qui pourrait vous apporter la liberté, j'ai envie de dire, ou en tout cas l'indépendance euh, que vous êtes en train de rechercher activement en ce moment. C'est vraiment ça. Donc, ici, on a des énergies, on va dire, très positives et des énergies, en réalité, qui te permettent de... Je clôture le passé, je prends ce qu'il y a à prendre, je continue d'avancer et en plus, je me construis, mais sur des bases. Ha Une fois que tu auras posé les fondations, là, ça ne va plus bouger J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.